আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ কামাল হোসেন আছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা অটো ডাই কাস্টিং মেশিন নিয়ে আলোচনা করব অটো ডাই কাস্টিং মেশিন এমন এক ধরনের মেশিন যে ইনজেকশন এবং হাইড্রোলিক প্রেসারের সাহায্যে মোল্ডের সাচের অনুরূপ প্রোডাক্ট বের করা হয় তাকে বলা হয় অটো ডাই কাস্টিং মেশিন অটো ডাই কাস্টিং মেশিনে দুইটা প্যানেল বোর্ড আছে এর মধ্যে একটি রোবোটিক প্যানেল বোর্ড আর একটি হলো মেইন প্যানেল বোর্ড মেইন প্যানেল বোর্ডটা সচরাচর ব্যবহার করা হয় মেশিনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর রোবোটিক প্যানেল বোর্ডটা ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে যে রোবটটা ব্যবহার করা হয়েছে যে রোবট ব্যবহার করার জন্য এখন আমরা মেইন প্যানেল বোর্ডটা দেখি প্যানেল বোর্ডের মধ্যে আছে হলো একটা পিএলসি প্রোগ্রাম এবং লজিক কন্ট্রোলার এবং প্রোগ্রাম এবং লজিক কন্ট্রোলার পিএলসির পরিবর্তে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার ব্যবহার করা যেতে পারত কিন্তু পিএলসির তুলনায় মাইক্রো কন্ট্রোলারের কর্মক্ষমতা কম সেজন্য মাইক্রো কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হয় নাই পিএলসিটা ব্যবহার করা হয়েছে সে পিএলসিটা হলো মিরশো বেশি পিএলসি মিরশো বেশি পিএলসি নর্মালি অন্যান্য পিএলসির তুলনায় খুবই ভালো এর ইনপুট এবং আউটপুট ক্যাপাসিটি খুব ভালো কিছু সুবিধার জন্য মাইক্রো কন্ট্রোলারের তুলনায় পিএলসিটাই বেশি ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে আরেকটা উপযুক্ত কারণ হলো পিএলসির ইনপুট আউটপুট ক্যাপাসিটি ভালো নিচে আসে হলো একটা পিসিবি বোর্ড ডল স্টেটর এবং মটল কন্ট্রোলার করার জন্য স্টার ডেল্টা এই মিটারটা হলো একটা ফ্লো মিটার আর একটা হলো প্রেসার মিটার এবং একটা ডিসপ্লে এখন হলো রোবটিক প্যানেল বোর্ডে যাচ্ছি আমরা রোবটিক প্যানেল বোর্ডের সচরাচর একটা পিএলসি এবং তিনটা ইনভার্টার নিয়ে রোবটিক প্যানেল বোর্ডটা গঠিত রোবটিক প্যানেল বোর্ড একটা তিনটা রোবটকে নিয়ে গঠিত স্টিল মেশিনে তিনটা রোবট ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে একটি রোবট হলো অটো ল্যাডেল আরেকটি হলো অটো স্প্রে এবং আরেকটি হলো অ্যাস্ট্রাক্টর অটো ল্যাডেলের কাজ হলো ফার্নেস থেকে লিকুইড মাল্টা রোবটিক প্যানেল সিকুয়েন্স অনুসারে প্লানজার হেড কিংবা স্লিপারের হেডের মধ্যে ঢালা সেই লিকুইড র মেটেরিয়ালটা ইনজেকশন প্রেসার যেটা হাই প্রেসারের সাহায্যে নাইট্রোজেন প্রেসারের সংমিশ্রণে যে প্রেসারের সাহায্যে এই মোল্ডের সাচের অনুরূপ প্রোডাক্ট বের করা হয় তাকে অটো ডাইকাস্টিং মেশিন বলা হয় এই মোল্ডের মধ্যে দুইটা পার্ট আছে একটা হলো ফিক্সড পার্ট আর একটা হলো মুভিং পার্ট মুভিং পার্টটা মুভিং করে ফিক্সড পার্টটা ফিক্স থাকে প্রশ্ন আসতে পারে ফার্নেস কি ফার্নেস হলো নর্মালি একটা চুলা যে চুলার মধ্যে কোনো র মেটেরিয়াল গলানো হয় এখন কোনো মালামাল গলানোর জন্য যে চুলাটা ব্যবহার করে সেই চুলার নাম কি সেই চুলাটা হলো বার্নার বার্নার দিয়ে আমরা নর্মালি ফার্নেস কি ফার্নেসের ভিতরে হিট দিই এই হিটের মাধ্যমে ওপরে যেই র মেটেরিয়ালটা দেওয়া হয় সেটা গলানো হয় বার্নারটা এক ধরনের অটো স্টক লাইনের মতো বলা যেতে পারে যেমন অটো চুলা এই চুলা অটো স্টার্ট হবে অটোই অফ হবে এবং নির্দিষ্ট টেম্পারেচার হলে সেটা অফ হয়ে যাবে আর অপারেশনটা হলো সর্বপ্রথম সে বার্নারটা স্টার্ট নেওয়ার জন্য এর মধ্যে গ্যাসের প্রেসার পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে কি না সেটা ডিটেক্ট করবে গ্যাস প্রেসার সেন্সর গ্যাস প্রেসার সেন্সর যখন গ্যাস ডিটেক্ট করবে তখন চলে যাবে হলো ব্লুয়ার রান রানিং হবে ব্লুয়ার রানিং হওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা এয়ার প্রেসার সুইচের সাথে লাগানো আছে যে এয়ার প্রেসার সুইচে পর্যাপ্ত পরিমাণ এয়ার থাকলে সেই এয়ারটা ডিটেক্ট করবে এয়ার ডিটেক্ট করার সাথে সাথে ইগনোট ইগনিশন ট্রান্সফর্মারটা ইগনিশন মারবে এক ধরনের ফায়ারিং করবে সেই সাথে সাথে এ সোলোনাইট বাল্ব কিছু কিছু পরিমাণ গ্যাস নির্গমন করবে গ্যাস এবং বাতাসের প্রেসারটা যেন ঠিক থাকবে এখন এক ধরনের একটা আগুন তৈরি হবে সেই অগ্নি ফুলটা তৈরি হবে সেটা ফিল্ম সেন্সরের মাধ্যমে ডিটেক্ট করবে ফিল্ম সেন্সর যদি মনে করে গ্যাস এবং এয়ারের প্রেসারটা ঠিক আছে তখন সে বার্নারটা পূর্ণ স্পিডে পূর্ণ জ্বালানিতে চলে যাবে অন্যথায় বার্নার আবার ট্রিপ করে দেবে অটো ডাই কাস্টিং মেশিনে ইন্ডাকশন পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে পাম্প যখন হাইড্রোলিক প্রেসার দেয় তখন মেন বাল্বের সাহায্যে মেন বাল্বটা হলো হাইড্রোলিক বাল্ব মেন হাইড্রোলিক বাল্বের মাধ্যমে পুরো মেশিনের সার্কিটের মধ্যে চলে যায় পুরো মেশিনটা কন্ট্রোলিং করা হয় এগুলো একটা মেন প্রেসার বাল্ব দিয়ে মেশিনের কিছু চালানোর নিয়মাবলী আমরা মেশিনের গায়ে লেখে রাখবো যেন কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না হয় এর মধ্যে ধন্যবাদ সবাইকে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম